Hoy os traigo por el canal nada más y nada menos que dos moneditas de plata del vecino Portugal. Vecino, porque por lo menos yo que soy de España, pues ¿qué queréis que os diga? Portugal me quedo ahí al lado. En todo caso, bromas aparte, si os parece, vamos a comentarlas como de costumbre. Bien, si os fijáis tenemos una moneda en la zona inferior izquierda que es un pelín más pequeña que la que tenemos arriba a la derecha. Las tengo colocadas de esta manera porque las dos monedas son idénticas. Simplemente una es de 2,50 escudos. Fijaros, aquí tenéis el valor 2,50. En este caso no sé si este símbolo lo podríamos dar como la denominación escudo. Y en todo caso, sea como fuere, la moneda que tenéis arriba es exactamente idéntica, como os digo, pero en vez de aparecer un 2,50, pues aparece un 5 y dos ceros, conforme es una moneda de 5 escudos. Ambas monedas son de Portugal, de cuando ya estaba instaurada la república. Y eso lo podemos comprobar dándole la vuelta, o más bien en la otra cara, de la moneda. De hecho, si os fijáis todo por aquí arriba, tenemos una leyenda que indica esto que os acabo de comentar ahora. Como podéis ver también en esta otra cara, que sería el anverso, podemos ver pues eso, una especie de navío surcando las aguas. Y también, muy interesante, podemos ver debajo de toda esta representación naval el año al que pertenece la moneda. Que en el caso de la moneda de 5 escudos es el año de 1948 y en esta de 2,50, sin darle la vuelta, podríamos encontrar, en mi caso, un 1951. No lo he comentado antes, que en el reverso, que podemos ver la mítica representación del escudo portugués con esta serie de cuarteles haciendo una especie de cruz. Como os digo, una representación muy típica del símbolo del reino o del escudo de armas del reino de Portugal. Como os decía al principio, las dos monedas son de plata y comparten la calidad o las milésimas de la plata. En ambos casos estamos ante monedas de 650 milésimas. O si lo preferimos decir de otra manera más simple, un 60% de la moneda es plata y el otro 40% restante son otros metales, como podría ser por ejemplo el cobre. Me quedaría por comentar, si no me equivoco, el número de piezas acuñadas de estas dos monedas. Fijaros, en el caso de la de 2,50 escudos de 1951, último año en que se acuñaría, pues se acuñaron nada más y nada menos que 4 millones de ejemplares. Una tirada que no está nada pero que nada mal. Y en el caso de la de 5 escudos de 1948, pues serían algo menos, serían 2 millones 17.000 874 ejemplares. Ya lo tengo dicho en más de una ocasión, lo voy a volver a decir. Yo no sé si premeditadamente piensan en hacer estas cifras de acuñación que, que, que sinceramente cuando a mí me toca leerlas, pues a mí hasta como que me actúan de trabalenguas. Tengo que fijarme muy bien en cada número para decirlo correctamente. En todo caso, estas monedas son unas monedas muy típicas de ver en mercadillos, en páginas web de segunda mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y son unas monedas sumamente fáciles de conseguir, tanto por la cantidad de ellas como se acuñaron, como por el hecho de que la plata de esta moneda no vale ninguna millonada. De hecho, en el momento de grabaros este vídeo, de la de 5 escudos, si no recuerdo mal, pues el valor de su plata está en torno a unos 3 euros. No tiene ningún valor numismático exacerbado, con lo cual por un euro o dos más quizás hasta las podéis conseguir. O por un poquito más. En todo caso, no tengo mucho más que comentaros, así que si os parece, podemos ir dejando ya por aquí esta pequeña revisión de unas monedas que tienen una representación naval simplemente preciosa. Solo me falta por conseguir de esta serie, digamos, la de 10 escudos, que a ver si no tardo mucho en conseguirla y que también pues comparte esta representación naval. Y bueno, no tengo mucho más que deciros, ya me estoy repitiendo bastante, así que nada, si os parece, lo dejamos ya por aquí. Venga, chao, chao.